नमस्कार समय संदर्भ में तबला हार्दिक स्वागत है मौजूद कर का नेपाल कांग्रेस को महासमिति बैठक शुरू हुआ है कौन सा रा अब नीति विधि में नेपाल कांग्रेस ले उठा ठोस निर्णय कर रहा अगी बढ़ने तैयारी कर रहा है कौन सा चौथ हो महाधिवेशन पहुंचे आलोचना खेबदे आए कुछ हो नेपाल कांग्रेस नीति चारको आलोचना खेपदे आई रहेको अवस्थामा अब बल्ल तल्ल आइपुग्या छ उसले आफूलाई एउटा ट्र्याक समात्ने ठाउँमा त्यसमा पनि सांगठनिक प्रतिवेदन तयार पार्ने जिम्मा पाएका महामन्त्री गगन थापाको प्रतिवेदनमाथि हिजो सम्म निकै रसाकसी चल्यो समुद्घाटन हुँदा सम्म सांगठनिक प्रतिवेदन स्वीकार्ने अवस्था देखिएन सभापति शेरबहादुर देउवाले र भनिएको छ कि मध्यरातमा यो अब प्रस्तावमा लिएर जाने विशेष गरी त्यो एउटा बुदा जुन बुदा अब को आवधिक निर्वाचन में नेपाली कांग्रेस ले रूख में मात्रे बहुत हाल से बने सुने सीता है मिले यही मास समिति बाटा संकल्प गरों संकल्प प्रस्ताव बारित पनी गरों भन्ने कुरा में नेतारु बीच में विवाद देखिए कुछ संस्थापन पक्ष का नेतार ले ऑयली नहीं इसको किना चाहिए निर्कुल गर देवबा साहित का नेता आले बनो और इतर पक्ष का और महामंत्री था बाले वही ना इसमें कुने भी नहीं हालत में अब और कोशिश होगी बनी कहाँ जोड़ा रह जानू शकिन ना एकल रूप में निर्वाचन में जानू पर्सा भन्ने परिस्थिति त्यहाँ दिखाऊं ना वो और डॉटर लाऊं ना वो और संभव बता मध्यरात में भाग अब अन्य दल अन्य राजनीतिक दल अलग पनी मना उन्हें पढ़ने स्थिति देखें से वाले कि ने वाले गठबंधन में उन्हें चाह अब तब पर अलग अलग के गठबंधन पर नितोड़ने आवास तावनी होगी बोली बनने पर निस्वाकस अन्य राजनीतिक दल अलग पनी पढ़ लाते तथा तेरे पनी ध्यान दिनु पढ़ने देखे रपनी देवबाजी � देवबाज जिले सामाती जनावरों भाइयों बन्ने को रहा कुछ आ। फाइनली किन सामाती नौ जनाएं को और फेरी पहुंची किन सामाती जनाएं को। इसमें दो ही जा कुरा था। इली आम नेपाली कांग्रेस जन मा गए को जो निर्वाचन मा हमें ले गठबंधन करे निर्वाचन पूर्व गठबंधन करे और गए यो हमरो मात्रे केंद्रीय समितियों � केंद्रीय समिति ले दस्तावेजी करण करे रा कम्युनिस्ट सिता गठबंधन करे रा जांच हों बन्ने किसी को भाष्य चाहिए केंद्रीय सदस्य समिति को माइनूट मा उल्लेख करे को बीपी को पार्टी को मा बीपी को दर्शन विचार कि न वने बीपी ले 2030 साल मा कम्युनिस्ट और सिता सौ कार्य करे को भाई सायद बाउदल जीते हो कि � कि हमें ले अब बिजनेस गरीब माओवादी सोसाइटर हिंसात्मक दुन्दो में देरे कांग्रेसी ले आपनों जान घुमाएगा चंद देरे को अंग भंग हुआ है कुछ परिवार घुमाएगा चंद ती मानचे और ले अंबा बादर साई उन्होंने काली कोट को सब आपत्ति ऐली नेपाली कांग्रेस को वहाँ को छोरा को हत्या भागो सब माओवादी बाटा अब ऐली म चाहे एक टा आशा मा प्रवीणत गर्नु को लागी अब हमी यस्तो गर्दिन हो हमी दर्शन विचार बाटर चूत बैरा सत्ता प्राप्ति का लागी जस्तो किसी खाल को पनी समझता गर्ना अब चाहे हुदे नहीं बन्नी करके टा जनमा नस्मा जोन कांग्रेस जनमा रा कांग्रेस का सुबह चिक मा जोन एक प्रकार को निराशा थी अब तेला आशा मा प्रवीणत अदरने नेता सेखर को रहला गगन था पावरले बाहर अब बोल लाखेरी पनी ये बंदा पहले पनी अब हमी गठबंधन कर दे कर देने मन बात है रो ऐले को महासमय थी मा महामंत्री ले आपनों संगठन संगठन की प्रस्ताव पेश कर दारी यो बुंदा आपने राग गगन जिले देवा जिले बढ़ा दिन हो इस पटक से अब क्या पता संसद बिगड़न गरीब सके पची ये उड़ा सहकार्य को माहौल बहुत को परिवेश में फिरी सहकार्य बिगड़ी नहीं होगी कतई बन्नी ये उड़ा डर ले वाले त्यों करने को नहीं बोलते तो यहाँ नेट दूंटा करें सर आज ती परखरे ये उड़ा सार्वजनिक कार्यक्रम में पंप हाबु साल जिले के बन्नु बोले अब को निर्वाचन माधव नेपाल को पार्टी एक ही द समाजवादी ले और को पटक चुनाव भाई मैं एकले लड़ने पर समझो दस्ता बेचे ही सर्कुलेट करे कुछ बंदा हरी अब गठबंधन करता हरी वहाँ हर को लक्ष्य में अपने हमले आगाह पुरानी बन के 
अब गठबंधन करें तो फिर महावादी एक ठुलो पार्टी तो ना होना सकता बनने फिर मिलने जाने पर तेज़ काले महावादी को लागी सपोर्ट को लागी पनी अब माधव नेपाल जी को आपने जो दस्ता बेचा तेज़ लाई पनी अब नैतिक समर्थन जानो दे कांग्रेस ले पनी एकली चुनाव लड़ने बाजा करने पर सदैसर गठबंधन में वहाँ � चुनाव को लगी तेती स्पष्ट चौरासी को चुनाव में वहाँ के सहमति जनाने भाग थे हिजो बिहान देखि गगनजी बुढ़ा नीलकंठ देवा निवास में होना मैं इस सभापति अलग गठबंधन में कई आँच आँच कि भाई डर डर थी तर जहांसम अ हमें समाचार में प्राप्त भे अनुसार रात सहमति भो रहा आज चाहभरी आने भाग महासमिति को सदस्य साथी आगामी निर्वाचन में हमें रुखम भोटाल पाऊस भिशिम को सन्देश तो सुनिश्चितता रकल्प प्रस्ताव होने भो क्योंकि हमीर कुछ फरक छे तब तब दुई तीन वा हेन इसमें लोजिक मैं अगि नहीं माओवादी ठूल पार्टी होना दिखाई अर्क सिद्धांत तैंपी कांग्रेस को क्रियाशील सदस्य लिंदगी शपथ खा हो एक प्रकार को कि मेपाली कांग्रेस को आदर्श विचार मानेर अगाड़ी बढ़् र त्यो त्यो शपथ खा को मानेला भोलि तैयले तो होना आज चाहे अर्क को पार्टी में भोट हाल वाले मिल मिलते हैं ते पच्ची हमी अच्छी चरण में भग चुनाव में अर्क इलोजिकल ये ये धेरे इतिहासम सब भाग कम मत खस हमें गठ एकसठी प्रतिशत मत मत खस एटा क्योंकि गठबंधन करे मं में निराशा आए मं चाहिए भोट भोट हाल रोक के मत बदर ये धेरे तब गए चौथ उन्सी को स्थानीय निर्वाचन में हम्रे प्यूठान जिला में एट गाँव पालिक में एवं वड़ा में पांच सौ मत भग हम उम्मीदवार ने बयालीस तिरचालीस मत देखा भादा खेल मं में कता राख्ने भाई कंजेक्टिव मत बदर कर नराम होनी मं को थुप्रे सैद्धांतिक रूप से वैचारिक रूप से अब निर्वाचन में अब हमी गये वास्तव में यह दल चलाखी कर तब को गठबंधन कर पैल्य था सनुपातिक रत्यक्ष जो प्रत्यक्ष उम्मीदवार ने जी मत लिया तीन सामुपाति में गणना होने अरुण देश में चलन अब हम यहाँ सामुपाति को मतपत्र छुट्टी प्रत्यक्ष को छुट्टी राख तो कर निर्वाचन खर्च धे बढ़ाने कमती में यह फजूल खर्च निर्वाचन दस प्रतिशत कम कर सकिन्दे यदि नेपाली कांग्रेस को उम्मीदवार ने पाक मत नहींी कांग्रेस को सामुपाति के मत यदि गणना कर दिने वेदी अभी मानी मेहनत बड़ी कर पार्टी ने तेस कारण अभी अर्क पार्टी का कार्यकर्ता को स्वतंत्रता को नेपाली कांग्रेस जस्तु पार्टी ने हमी स्वतंत्रता मैंने मानव अधिकार मैंने व्यक्ति को स्वतंत्रता मैंने होना तैं रुख में नहाल चाहे हसिया दौड़ा महाल डॉक्टर साहब मेरे एवं कंसर्न मैं लगे रुख में मत भोट हाल भन्न यो रसा कसी पर्ने कांग्रेस ने के देश बना भाई तरह के निराश भारतीय आपको नेपाल को सब भाई ठूल पार्टी एकमात्र वास्तव में लोकतंत्र प्रति सच्चा सिपाही पार्टी ने आज आपना कार्यकर्ता तैयार जैसे रुख में मत भोट हाल पाँन पर्च भाई हिचकिचावट होने को हमी विचार दर्शन बा अलग यो व्यवहारिक राजनीति में सत्ता प्राप्ति को राजनीति में गये कारण यो तर हमी खुशी ठीक बोलो तब सत्ता को लगी कसरी सकता सकता रुख में हाल कि हईसा हथौड़ा में हाल कि कलम में हाल कि जहाँ हाल तर म सत्ता में पुग्न पे भाई संगठन तो हस् नहस् भाई तब मिठान जिला में जाना एकजना बुजुर्ग बुजुर्ग ने एकदम पुरानो वरिष्ठ नागरिक ने के भन भाई धेरे पैलादी कांग्रेस में हो निर्वाचन उम्मीदवार अरुला बना अभी प्रचार कर माओवादी संगठन कर तब क्यो भोलि गठबंधन भो तिन्ले हमें भोट हाली हाल भादा फिर तो किसिम को मानसिकता भैस कि गठबंधन को जल्द संगठन बनाए हो कांग्रेस तो खुमचिनी भो संगठन तब उम्मीदवार भैन संगठन चलाए मानी होना अलग कांग्रेस बनाओ भोलि अर्क पार्टी भोट हाल पर्चे कंग्रेस बना क्यों हम धेरे ठाव जिला में संगठन तहस नहस भैर है अ गठबंधन ने कहरी इसको दीर्घकान असर धे पर्च प्रत्यक्ष निर्वाचन को कारण सामुपाति में असर पर्व असर पर्वस में छे नेता कार्यकर्ता भोट मांगने जी धे फिर धेरे नेता शहीद भैन त राजनीतिक रूप से शहीद भैन राजनीतिक रूप में सेटलमेंट भैस स्वीकार गठबंधन कर बहुमत अत्यधिक बहुमत हमी दस प्रतिशत भरोध कर देवबाजी 
संसदीय दल में दुई तिहाई भाग बड़ी केन्द्रीय कमिटी में अस्सी तिरासी प्रतिशत अलग गगनजी को सांगठानिक प्रतिवेदन में क्या डराने भो भाई प्रश्न मैं लगे इस क्योंकि महामंत्री ने नहीं सांगठनिक प्रस्ताव पेश कर अरुले तो होते अब वहाँ केन्द्रीय कार्य समिति ने वहाँ जिम्मेवारी देख अरुले अब वहाँ को पढ़ने अधिकार हो तैं सभापति ने नमाने पर अब यदि झगड़े गए तो वहाँ प्रस्ताव राख् सकूँ नहीं लिखित अलिखित जे प्रस्ताव राख् पाइज नहीं वहाँ बोलने हो बोलता खेल वहाँ भन्न सकूँ तेस कहीं कि नभन्नी अब इस भनीहाल भेस कारण अब अस्थि हिजो बिहान कि कांतिपुर लेख में शेखर कोराला को लेख भी आई सको कि हमी गठबंधन करतेन यो हमी गठबंधन कर हमी चाहे विचार दर्शन बड़ा च्युत होने कुरा आई सको तेस कारण यी कुरा सारा महासमिति का सदस्य जो आगे वहाँ को सब को आकांक्षा छठबंधन कर कांग्रेस जनभावना बुझे हिड़न पर्ने पार्टी हो ग्रास रुट को बुझो नेपाली कांग्रेस को भे कि देव डराए भैन ग्रास रुट को एटा मनोभावना जो कार्यकर्ता को बुझी हिजो एवं मत घटना मैं तब हिजो ललितपुर के सभापति जितेन्द्र श्रेष्ठ ने वरिष्ठ नेता शेखर कोरेला भाग गटगाट ताली बजे तैं हल में भादा उन्होंने शेखर कोरेला वरिष्ठ नेता होने तो जनमानस आशा देखियो नहीं भाला उद्घोषक ने संबोधन करी बजे तेस तब जनभावना बुझे राजनीति कर फिर लोक रिजाई में जाना हुन्न तेज एनालाइसि भी करीर्घकान रूप में कस्ट जान सको सको तेस कारण तेत्रो लमो समयदी पार्टी में आबद्ध भर गाँव बस्ती में बसर संगठन करें आया महासमिति का सदस्य को मनोभावना चाहे अब हम रुखम मत दि पर्चो महासमिति के कार्यकर्ता एक केन्द्रीय कमिटी अर्क अंग्रेस को है गई गठबंधन कर नब्बे प्रतिशत के गठबंधन करती बेला मैं अलग नराम चाहिए लगे थे क्योंकि केन्द्रीय समिति ने नहीं विचार दर्शन बट च्युत होने गतिविधि तेरी तैं एकदम वरिष्ठ तस्त वरिष्ठ साथी केन्द्रीय सदस्य होने यो विचार नगरिकन एटा सत्ता र शक्ति प्राप्त करना सजिल होने बाहना में तो निर्णय जो सर्वस्वीकार कर दून भो तो एटा दुखद घटना नहीं थी तो गलत थी एवं ट्रैक कार्यकर्ता एक चाहन्थे केन्द्रीय गठबंधन को पार्टी बोलिए बनाने के नेता सत्ता में पुराने लगे भाष्ट हो अब तो देवजी लच्छा जो देखियो है अब सभा आखिरी सभापति सब को सभापति हो वहाँ सब को मनोभावना बुझे अगड़ी बढ़ने जो एटा एवटे मत सकस अब भागवंड पांच वर्ष कति प्रधानमंत्री खाने तेस में प्रचंड जी ने तलमाथि कर दुईटा छो कुछ अलग गठबंधन फिर खड़बड़ भाव फिर राजनीति अस्थिरता फिर निम्ति भाई इंडिकेट होता कि सकते ती कुछ रिफ्लेक्शन छो सत्ता गठबंधन में आने संभावना कसरी आने हमी भाई पैसे माधव ने दस्ता बेच सर्कुलेट करने अब नेक नेक माओवादी जस्तु अब वरिष्ठ नेता पुष पंप पुषाल ने हम पार्टी सब भाई ठूल होने निर्वाचन में बनने अहाँ को उद्देश्य वहाँ को चाहना हस्तक्षेप कर अब एवं प्रश्न के संकल्प प्रस्ताव भी लानु चुनाव में गठबंधन नगर्ने भन्न हो अब चौरासी आई सके परिस्थिति हम सहज रहे अब हम फिर जानकारी बयासी में महाधिवेशन होने पर्चा सब हेन होने पर्च एक दुई महीना ढिल होने भाई करेक्ट कुछ हो अने नया नेतृत्व ने कुछ हालत में प्री इलेक्शन एलायस सकते अलग जो कार्यकर्ता को मनोभाव जिला जिला में जो साथी तो सकते कहीं आपू निर्वाचन जितना को लगी यो पर्ची एकाद चाहे नेतृत्व रहे समग्र मेंी कांग्रेस ने आगामी निर्वाचन में अब नेपाली कांग्रेस एवं ट्रैक में हिड़ो एकल दम में हिड़ो आम कार्यकर्ता और जनता ने तेतरा विश्वस्त फिर के भू पर्ची हमीस का गठबंधन भैया मानी एक्ल हिड़ू भाई सक्य पार्टी 
त्यो त कांग्रेसले धम्कायो नि अनि कांग्रेस किन धम्किनु पर्यो त्यो तपाईले बुझ्नु भएको छैन नि अहिले औपचारिक र अनौपचारिक कुरा गर्ने हो नि तपाई पनि स्वीकार्नु हुन्छ ए अस्ति आदरणीय नेता उहाँले त धम्काको कांग्रेस हैन म फेरि पनि भन्छु हैन आदरणीय नेता नेता माधव नेपालले भन्नुभयो पब्लिकली हैन पम्पा बोसालले भन्नुभयो पब्लिकली भन्छ हाम्रा गठबन्धन दलका अरु साथीहरुले त्यति भन्दा खेरि कांग्रेस त्यति पनि बोल्न नसक्ने त हैसियत अस्ति हिजो भन्नुभयो नि त्यही भएर तपाईले कांग्रेसको शेखर कुराले अस्तिको चियापानमै भन्नुभयो हैन हामी हामी कार्यकर्ताको मर्म विपरीत गइराको छौ हामी दर्शन विपरीत हामी कतै गठबन्धनको दर्शन पो स्वीकार न लागिराछ छौ के भन्ने जुन डर देखिएको थियो त्यो हुनु हुँदैन भन्ने जुन अहिले विशेष गरी धेरै नेतृत्वको तपाई पहिला मा मा अधिवेशनमा इतर अथवा भितर जो भनेर पनि अहिले धेरै आदरणीय नेतृत्वहरुको अब गठबन्धन गर्नु हुँदैन भन्ने चाहिँ त्यो त्यो मा चाहिँ कांग्रेसका नेता कार्यकर्ता यो र त्यो खेमा भन्ने अहिले छैन एउटा आफ्नो विचार लिएर अगाडि बढ्नु पर्छ भन्ने चाहिँ त्यो नीतिमा चाहिँ उहाँहरु एक ठाउँमा हुन्छ भोलि अब मा अधिवेशन हुँदा इतर र भितर त्यो होला तपाईले पनि त्यो गर्नु हैन तर नीति हैन अब मा अधिवेशन भएछ त अब वर्षक न हुँदा राम्रो तर दुई सम्म त भइहाल्छ अब कोही त ओडा सम्मै हुन्छ अब तपाईले महाधिवेशनको टुच्चो कुरा उठाइहाल्नु भएको हैन बयासी नै हुनुपर्छ दुई चार महिना तलमा हामी होला यो कुरालाई पनि डटेर महामन्त्रीजीले अहिले नै हामी यही बेलामा नेतृत्व गरेर जाऊँ भन्ने कालको आशयहरू अभिव्यक्तिहरू दिनुभएको छ उहाँले उहाँले केन्द्रीय समितिमा ल्याएको प्रस्तावमा त्यो छ र मलाई जहाँ सम्म छ आज त्यो महासमितिको बैठकमा उहाँले त्यो प्रस्तुत गर्नु हुन्छ त्यो पनि जान्छ जान्छ त्यो पनि मिति तोकेरै अगाडि बढ्छ बढ्छ यो भनेको देउवाला च्याप्ने रणनीति हो होइन होइन देउवा होइन देउवा आदरणीय नेता देउवाला त सहयोग हुने उहाँ त सबैको स्वभाव हो त्यो उहाँले विधान विधि अनुसार कार्यान्वयनमा पार्टी जानु भनेको त उहाँले नै गरेर सम्झिन्छ नि देउवाला देउवा भर्सेस गर्दा पनि लामो समय घर्काउनु भयो त्यस कारणले गर्दा खै उहाँले घर्काउनु होला भन्ने शंका तपाईहरु गरे नि फेरि त्यसरी नै पाइयो हो तर यसो छ कारण छैन फेरि विधानले दिएको अन्तिम समय सम्म उहाँले काम गर्नु भनेर तपाईहरु अहिले नै हैन तर हामीले के छ भने कार्यकर्तालाई एउटा सन्देश दिनुपर्छ 82 मा के दुईटा कारण छ त 82 मा महाधिवेशन गर्नुभयो भने 84 मा दुई वर्षपछि स्थानीय चुनाव हुन्छ महाधिवेशनमा जुन हाम्रो गुट उपगुट तैयार हुन्छ नि त्यसको तरसा कसिको त्यो तुस पनि सकिन्छ अलिकति कम भइरा हुन्छ त्यसकारणले पार्टीको हितको लागि र अहिले पनि एउटा भद्दा आकारको हिजो हाम्रो उपसभापतिले भनिहाल्नु भने एकजना हात्तीको बच्चा र मुसाका बच्चा एकजना हात्तीको बच्चा जन्मिदाखेरि भइहाल्छ त्यसैले यो भीम काया संगठन हामी कम्युनिस्टीकरण भएका छौँ कम्युनिस्टहरूको जस्तो यो क्याडर बेस चाहिँ पार्टी बनाएको छौँ हामी त मास बेस पार्टी हो नि गएको विधान जुन साथीहरूले बनाउनु भयो त्यसमा ठुलो मिस्टेक भयो अब तपाईँ खैरेनी नगरपालिकाको नगर समिति चाहिँ म चितवन गएको छ्यानब्बे जनाको छ काठमाडौँमा कति चाहिँ छ अब मिटिङै बस्दैन जिल्ला समिति एउटा सानो जिल्लाको पनि जिल्ला कार्य समिति त्रिसट्ठी चौसट्ठी जनाको छ अनि त्यो बैठकै बस्न सक्दैन त्यस कारणले अब यो भीम काया जुन सङ्गठन हामीले बनाएका छौँ यसलाई सानो चुस्त बनाउनु पर्छ यो एभ्रिबडिज वर्क इज नो बडिज वर्क भनेपछि धेरै मान्छे भएपछि कामै हुँदो रहेछ त्यो एउटा एउटा कुरा चाहिँ सबै निर्वाचन पनि जानु हुँदो रहेछ तपाईँ सभापति उपसभापति महामन्त्री सबै तलसम्म छन् नि सबै निर्वाचित बस्छन् अनि कसैले कसैलाई टेर्दैन होइन कमसेकम अलिकति हामीले त्यही एकदम पुरानो लोकतन्त्र भारतमै हेरौँ आफ्नो पार्टीको संरचनाभित्र धेरै अलिकति कमान्डिङ हुन्छ केही पद चाहिन्छ निर्वाचनबाट अलि योग्य सक्षम पपुलर मान्छे पनि आउनु पर्छ त्यहाँ एउटा मिश्रित खालको जानुपर्ने जस्तो देखियो यो अहिले हामीले सबै मान्छेहरू नै निर्वाचन गर्ने देख्यौँ त्यसले गर्दाखेरि एउटा पपुलर एजेन्डा लिएर आउने त नेतृत्व पाउनुपर्छ त्यो कुरा नै हो तर अरू साथीहरू जुन मेहनत गरेका कसैले दर्शनका हिसाबले मेहनत गरेका हुन्छन् कसैले पार्टीलाई समन्वय गर्ने हिसाबले मेहनत गरेका हुन्छन् कसैले सङ्गठन गर्ने हिसाबले मेहनत गरेका हुन्छन् विभिन्न खालका क्यारेक्टर भएका क्षमता भएका मान्छे हुन्छन् तिनीहरूलाई पनि पार्टीमा समेट्नको लागि केही ठाउँ चाहिँ राख्नुहुन्छ अब मलाई अलिकति अर्को एउटा जिज्ञासा के छ भने इतर पक्षमा गगन र शेखरको बिचमा टसल भयो भने तपाईँहरूले फेरि एउटा बैठक गर्नुभयो होइन हामी एकै ठाउँमा छौँ भन्नेसम्मको परिस्थिति सृजना भयो त्यो बैठकसम्म गर्नुपर्ने अवस्थामा तपाईँहरू पुग्नुभयो अहिले पनि सक्रियताको हिसाबले हेर्दाखेरि गगनजी निकै सक्रिय र शेखरजी कता छायामा कता कता जस्तो देखिएछ हुन त तपाईँले भन्नु होला कि अब महामन्त्रीकै हो सङ्गठन प्रतिवेदन बनाउने त्यस कारण सक्रिय होइन अब मान्छेको उमेर होइन र मान्छेको अहिलेको पदको पोजिसन 
अलग जो पोजिशन अब तब हम मे सांसद भी हो मुख्य सचिव क्यों सक्रिय वहाँ तो अब मुख्य सचिव नहीं होने वहाँ उदघोष करने बनाने शेखर कोईराला को मुंट भक कार्यकर्ता भेटघाट भक तर वहाँ पार्टी में अलग तो वहाँ महामंत्री जस्तु प्रस्ताव पेश कर पाँन वहाँ के फिर पार्टी में धेरे द्वंद्व लिया अर्क सामानांतर प्रस्ताव ते फ्लोर में फाले तस्त पार्टी में तो प्रस्ताव मेरे हो गगनजी मेरे समर्थन अलग केन्द्रीय समिति में भू महामंत्री लिया प्रस्ताव ठीक है तेस में हम अड़ी गुण पर्व हिज बिहान कांतिपुर को लेख में वहाँ को प्रष्ट महामंत्री को एजेंडा रदरणीय नेता शेखर कोईराला को एजेंडा एवटी छण मान अब महासमिति में तो तब अब बाहर अब बाहर चाहिए मं को कार्यशैली भाई फिर एटा तब जानते यो नेपाली कांग्रेस में अभी मात्र पैले नेता का पछाड़ी एटा एटा सान उपगुट सृजना होने अभी तो नेता सफल भसफल भूल फायदा लिना खोजने माने थुप्री हो तर तो अवसर तब दिखे डॉक्टर शेखर गगन ने नहीं दिया स्पष्टीकरण सब हम एक भाई पे हम एक चुनाव लड़े वहाँ पटक पटक मिटिंग हो बाहर के हमी अब दुईटा दल जो मिले हो रहा हम एक सोधे कसले सोधे कें ये कह हम तो एक छो भर एवट पार्टी को मं एवट अब चुनाव संगे लड़े मानी पटक पटक हम एक संग हिड़ स्पष्टीकरण दिन जरूरी छेन नहीं कसले प्रश्न सोधे कुछ इंसिडेन्ट में मिटिंग तो अब यो जो संस्थापन पक्ष ने लीडर इतर पक्ष को डॉक्टर शेखर कोईराला नहीं हो औपचारिक रूप से वहाँ पद पद नदीए वरिष्ठ नेता शेखर कोईराला नहीं हो रहा आगामी पंद्रह सभापति शेखर कोईराला नहीं हो मन अब महामंत्री गवन कुमार था संसदीय दल को नेता में होता खेल घोषणा नहीं अर्क फिर संसदीय दल में नेता चेंज कर मैं दिन वहाँ प्रस्तावक बस्तर राजनीति में जो समझदारी फिर पटक समझदारी में कति को दत्त चित्त होने उमेर हद तोक कारण राजनीति में मेचोरिटी होते आवहारिकता थपिंद जा अब वहाँ के पैला कह के विद्यार्थी होता के अभी वहाँ से कांग्रेस को महामंत्री हो अब मैं भाई दुईटा हिजो अस्त देखें मैं भाई वहाँ से विद्रोह एवं पुरातन शैली जो पार्टी को वहाँ के गणतंत्र को उठा भो विद्रोह वहाँ अभी महामंत्री में पुगि सकूक र जल्ले जे भी कांग्रेस में इतर पक्ष का मानी एट्रैक्शन कर सकने क्षमता वहाँ नहीं वहाँ अरुण पार्टी का मानी युवाओं ताम सकूँ तर त्यो तो मं अब अच्छा वहाँ चाहे विद्रोह रवस्थापन दुईटे ठाँ में होद्रोह कर पुरातन शैली में तर पार्टी में व्यवस्थापन अब वहाँ विद्रोह कर हिड़ी राख् सक संभव छाइन अब तो जिम्मेवारी भी थपियो कार्य संपादन होता ये विद्रोह रवस्थापन दुईटा जिम्मेवारी होना एटा लहर लोक रिजन सभापति जे मन पुरातन शैली भगवान को क्यारेक्टर हरा फिर है पार्टी को हित को लगी कु बेला सभापति नभने चीज चीज भी नमा पर्ने होता तर पचिल समय में जी गतिविधि आए समुदाय में कांग्रेस देखि लीर तो व्यवस्थापन होनी पार्टी ठूल बनाने व्यवस्थापन हो तेकार ने पंद्रह सभापति में एक चीज गगनजी ने क्या करें होगा भाई जिज्ञासा हमी कि वैधानिक रूप में आया सभापति बारम्बार छोड़न तीन खाल अभिव्यक्ति वहाँ को कहीं अब छोड़न भाई को संदेश दिन सकू नयापन के दिन सकू फिर प्रधानमंत्री भाई प्रश्न तो हम लोकतांत्रिक पार्टी तो राख पाइन 
एउटा मुद्दा अर्को छ तपाईहरुको बीचमा सकसको मुद्दा जस्तो लाग्छ मलाई हिन्दू राज्य सनातन हिन्दू राज्यको एजेन्डालाई उठाउनु पर्छ नेपाली कांग्रेसले भनेर झन् दुई तिहाईले नै दिने अब हस्तक्षेप भनेर लागि परेका छन् एउटा पक्ष फेरि अब यसमा कसरी अगाडि तब न कांग्रेस हो त्यही भर त कांग्रेसको यस्तो स्वतन्त्र छ अहिले कम्युनिस्ट पार्टी भए सबै कारबाही गरेर निकाल दिन सक्थ्यो होला कांग्रेस सँग विचार राख्न पाउँछ तर हामी सँग एउटा संविधान छ थाहा छ धेरै साथीहरुको मत चाहिँ नेपाललाई एक प्रकारको हिन्दू राष्ट्र घोषणा गरेर जानु पर्छ भन्ने महासमितिमा आउने साथीहरुको हस्ताक्षर अभियान चलेको छ अस्ति 22 जना आदरणीय केन्द्रीय सदस्यहरुले पनि त्यसमा हस्ताक्षर गर्नुभयो दुईटा कुरा छ यहाँ हामीले एउटा कुरा के बुझ्नु संविधान को स्पष्ट छ सनातन धर्म ओमकार परिवारको धर्मलाई संरक्षण गरिने छ त्यो संरक्षण पहिला पाइला चालौ दोस्रो कुरा धर्म रूपांतरण गर्न पाइन धर्म परिवर्तन गर्न पाइन त्यस त्यो चाहिँ जघन्य अपराध भन्ने त्यो कार्य हरेक जिल्ला प्रशासनलाई चिठी लेखेर धर्म परिवर्तन गर्नेहरुलाई कडा कारबाही गरे भनेपछि त धर्म परिवर्तन हुन्न तर त्यस्तो चीज पनि थप्नु पर्छ दलित वर्गलाई जुन छुवाछुतमा विभेद गरेका छौ त्यो विभेद पनि अन्त्य त्यसलाई पनि जघन्य अपराध भनेर धर्म परिवर्तन गर्न नपाउने र यो छुवाछुत र विभेदको पनि त्यसलाई पनि जघन्य अपराध मानेर चाहिँ गइदियो भने देखि जुन किन हिन्दू धर्मको एउटा नराम्रो पाटो भनेको यो छुवाछुत हो नि अब दर्शनमा के थियो थाहा छैन तर व्यवहारमा त्यस्तो छ नि धर्म निरपेक्षताकै बीचमा बसेर केही कुराहरुलाई अंगीकार गरेर संविधानले भनेको तपाईहरुले संविधानले नै सनातन धर्मको संरक्षण गर्ने भनेर भनेको छ तर तपाईहरुको पार्टी भित्र अब यही कुराले सकस हुने मैले सकस यस शब्दमा प्रयोग गरेको हैन यस्तो छ फेरि पार्टी त लोकतान्त्रिक पार्टी हो त्यहाँ सबै बहुमत साथी यदि महासमितिको दुईटै सदस्यहरुले कांग्रेसले एजेन्डा बोक्नै पर्छ भन्ने परिस्थिति आयो र हामी बाध्य गरी भोटिङमै लिएर जान्छौ जसरी हिजो मापतीले आफ्नो सांगठनिक प्रतिवेदनमा अड्डी कस्नु भो त्यही अड्डी कस्ने तयारीमा उ छ र हामीसँग त्यो मत पनि छ भन्छ के त्यो छ पनि देखिन्छ फेरि सततर्कै महासमितिमा पनि साच्चै जतिको अवस्थाचर थियो त्यहाँ हैन हैन दुईटा दुईटा कुरा छ त्यहाँ चाहिँ एउटा समुदायले मात्रै गरेको छ कि हिजो अब जनजातिका नेताहरुको पनि अलिकति त्यसको पट्टि रिजर्भेशन आको छ त्यसकारणले यो सबै किन नेपाली कांग्रेस भनेको एउटा वर्ग एउटा धर्म एउटा जातको होइन नि यो त सबै जातले हैन हैन हेरौ छलफलमा आउला तर मैले भनेको हामीले सबैलाई हेर्नु पर्छ त्यो राजवंशीलाई पनि हेर्नु पर्छ त्यो मुस्लिमलाई पनि हेर्नु पर्छ त्यो चाहिँ अर्को धर्म मान्नेलाई पनि हेर्नु पर्छ त्यसकारणले यो सबै धर्म जात वर्ग सबैलाई समेटेर जाने यो चाहिँ नेपाली कांग्रेस नै हो भन्ने त हामीले त्यो एक प्रकारको हाम्रो दर्शन थियो भने बिपीले हेर्नुस् न 2007 सालमै दलितलाई पनि बोक्नु भएको छ मुस्लिमलाई पनि बोक्नु भएको छ सबैलाई बोक्नु भएको छ नि त्यसकारणले व्यवहारमा हामीले के गर्छौ त्यो भने महासमितिले दबाब दियो भने यदि बहुसंख्यक हैन छलफल होला यसै एजेन्डा बोक्न बाध्य हुन्छ कि हुँदैन त्यसको कुरा चाहिँ छलफल हैन हैन छलफल होला छलफल होला छलफल त्यसको त्यसको प्रो साइन कन्स हेर्नु पर्यो नि त्यसको नकारात्मक पक्ष त्यसको सकारात्मक पक्ष अर्को समुदाय अर्को धर्म मान्नेले के मान्छ त्यो हेर्नु पर्यो तर मैले फेरि पनि भन्छु उहाँहरुले त्यो एजेन्डा थप्नु पर्छ सनातन धर्मको संरक्षण धर्म रूपान्तरणलाई कडा कारबाही छुवाछुत र विभेद जुन छ त्यसलाई जघन्य अपराध यदि चिन्ता चीज चाहिँ गर्यो भने पनि यो धर्मको ठुलो इस्यु उठ्दैन